leo tunaendelea na lesson 2 ya introduction to computer so tunaendelea mahali tulipoachia jana na sasa tunakuja tu hapa tulikuwa tunasoma hii introduction to computer na so tukafika page 4 so tunaenda page 5 eh? so tunakuja kwa software so tukikuja kwa software sasa hapa ni pale tulisema kuna components of computer tukasema computer is made up of hardware na software sasa tunakuja hapa kwa software juu jana tuliogea mambo ya hardware sasa tukuja hapa kwa software sasa software ni ya ni applications so kwa computer tusemaje applications tunasema software ama programs na so ni kama tu fenye tuko kwa simu kuna headset na then kuna hizo apps ziko hapo ama applications sasa kwa computer tuko na hardware and then tuko na software sasa hii software ya computer iko divided into two kuna kitu inaitwa system software na kuna kitu inaitwa application software sasa system software ni ile application ya kwanza ambayo inawekwa kwa computer kabla ya hizo zingine so tukikuja hapa kama kwa hii computer tukitaka kujua ile system software tunatumia mtu anakuja hapa kwa start unaenda tu setting unakuja hapa tulikuwa jana kwa system then unakuja hapa about na so tukiangalia hapa kwa edition sasa tunatumia windows 10 pro sasa hiyo ndio system software yetu lakini si kusema at windows 10 professional ndio ndio system software peke yake sasa hii inaitwa windows microsoft windows 10 sasa hiyo ndio software tunatumia hapa kama system software ama operating system lakini sasa tukikuja hapa kabla tukuja kwa Windows 10 tulikuwa tumetoka kwa kitu inaitwa Windows 8 so kuna kitu inaitwa Windows 8 eh? so tukikuja hapa tuseme umefungulia laptop ama umewasha hiyo laptop ama computer then ukuja hapa uone kitu inakaa kama hizi hizi pictures so tunapaswa tujue sasa ukiona kitu kama hii ukiklik hapa kwa start badala ya kuona hizi uone kitu inajaa kwa screen yote karibu yote inakaa hivi sasa hiyo unajua ni windows 80 kwa hapo sasa hiyo ni operating system ama system software then kabla ya 8 kulikuwa na windows 7 so tulikuwa tunatoka bado kwa 7 so kuna ilikuwa sasa windows 7 inakaa hivi so kuna watu bado wanaitumia na ndio maana tunaogea sasa hapa So kuna kitu kama ha hapa inakaa hivi. So ukiklik tuseme tumeklik kwa start hapa. Sasa hii inakaa hivyo. So hata pale kwa start inakaa hivyo. So ukiangalia hapa kwa start hapa sasa inakaa kitu kama hii. Sasa hii ni Windows 7. Sasa ilikuwa kwa market some years back lakini saa hii imebaki tu kwa watu lakini haitumiki sana sana. Then kuna ingine hapa watu waga wanatumia hapa inaitwa Windows eh, XP sasa hii ilikuwa inatumika kitabo lakini bado kuna watu wako tied hapa kwa Windows XP na so kile kitu kinafanya watu wakuwe tied hapa kwa XP sana sana ni amount of RAM kuna RAM mahali tuliogea kwa 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 memory tukasema kuna kitu inaitwa RAM hapo kwa kwa lesson 1 ya introduction to computer sasa kama kompyuta za kitabo silikuwa na RAM labda ya 5 12 MB so kama hiyo RAM sasa uwezi weka kitu kama Windows 8 ama Windows 10. So wewe unabaki tu hapo kwa Windows what? Windows XP sababu wewe si upgrade you hauna space and less bogese hiyo memory ama u upgrade hiyo memory ili uweze kutoka huko kwa XP. So kuna vitu kama hizo. So unaweza fungulia kompyuta ya mtu ona inakaa hivyo. Ilikuwa tu inakaa kama ile tumesema Windows 7 lakini sasa hapa ilikuwa ni Windows XP. So kuna vitu kama hizo zinaitwa system software. Na sasa tukikuja hapa kwa hii table iko hapo chini kuna hapa tumepewa example so tunatumia Microsoft Windows ndio inatumika sana lakini kuna zingine kama Linux, Unix, macOS, DOS so kuna vitu kama hizo lakini si ni rare ni rare ukutane na kitu kama hiyo lakini Microsoft Windows ndio inatumikaga sana sana na ndio very common so hiyo ni system software na so mtu akienda kununua laptop ama computer sahi anapaswa kuwe na Windows 10 kuendelea na huko juu sasa kuna Windows 10 na kuna 11 nyingine inakuja. So kuna kitu kama hiyo. So tukue tuseme ni Windows 10 isikue less than hapo. Then tukuja hapa kuna application software. Application software ni zile application ama apps. Application zinatumika kufanya kitu specific. So they, they are used to accomplish specific task. Tuseme kwa mfano tuko na example hapa na hizo tulikuja tutakuja kusoma. So 
tuko na namba one kuna kitu inaitwa internet so tutakuja kusoma mambo ya internet sasa si web browser ni internet tutakuja kusoma na so tukifika kwa internet tutakuja kujiuliza ni nini watu wanafanya na internet tutaona mambo na TSC tuone mambo na good conduct ama police clearance tuone mambo na KRA tuone ku register business ku register company ku register marriage ku ku apply passport na vitu mingine mingi sana driving license ile vitu wanafanya kwa internet tutakuja kufanya moja moja ili tujue mtu anaenda wapi so kuna kitu kama hiyo tutakuja kuona hapo then kuna kitu inaitwa Microsoft Word na bayo iko hapa sasa hapa tulisema kwa hii line iko hapa chini hii tuliita taskbar so tuliita hii jina taskbar so hapa kwa taskbar tukasema tunaweka zile vitu tunatumia sana sasa hapa kuna Microsoft Word ndio hii so tunaweza kuwa nayo hapa sasa hii tutakuja kuiona so naweza delete hizo ziko hapo so hii ni ya kuandika kitu inaitwa document so tutakuja kuona hapa kwa document ni nini mtu anafanya so kuna hiyo then kuna kitu inaitwa Microsoft Excel sasa hii ni ya kufanya vitu ziko na calculation kwa mfano tuko nayo hapa na so naweza kuja hapa niseme ni kona hizi na so naweza kuja niseme kuna mambo kadhaa hapa tunaweza fanya so nafanya calculation ndio hii hapa so haiko hapo na ni kubwa ni nini nimeifanya kuwa kidogo so tutakuja kuona ni nini hapo then kuna kitu inaitwa database software sasa hatutumii hiyo hatutumii mysql tunatumia access sasa hii tutakuja kusoma tujue mambo kadhaa hapa tunaitumiaga kutengeneza vitu zinaitwa database kwa mfano naweza kuja sijui kama hii iko hapa haiko so kuna kitu kama student report form sasa tunatumia hapa kutengeneza vitu kama hizo ama kitu inaitwa collection of information ndio database sasa tutakuja kuona hapa tukifika then kuna kitu inaitwa powerpoint tunategeneza nayo presentation presentations sasa ni kama kusummarize ile kitu tunataka kusummarize sasa nayo iko hapa iko kwa hii so hii nayo inategeneza vitu zinaitwa slides so ni kufanya summary so kuna kitu kama hiyo hapa sijui kama kuna mtu amesafe hakuna mtu amesafe kasi yake hapa so kuna kitu kama hiyo inaitwa powerpoint then kuna hapa inaitwa adobe photoshop <coughs> so hatutasoma adobe photoshop tutasoma graphic software na ile inatumika saa hii tutatumia tutakuja tuone mambo na publish hapa sasa hapa huaga tunatengeneza tuna card certificate kuna vitu kama hizo so na posters vitu kama hizo so tunaweza kuja hapa tuseme labda nataka kama hii So tutakuja tuone kwenye mtu anatengeneza kadi kama hizi za Arabi, tutaona kadi za harusi, vitu kama hizo. So tutakuja hapo. Hiyo ni graphic software. Na so tutakutana na tu application twingine tudogo tudogo, lakini sasa hizi ndizo tutameja nazo. Although kwa hizi ukifuata kwa kwa hii kwa hii channel yetu ya YouTube, so ukuja hapa useme labda nataka YouTube. So ukikuja hapa utafute hii channel utapatana na application mingi tutaongea juu yake sasa so utakuja tu hapa useme labda ni nataka hii Davido Digital Solutions so ukitafuta hii kwa YouTube utaipata na so hapa tutakuja kuweka vitu mingi sana so tutakuja tuone mambo kadhaa so tutakuja tuone ni nini na nini tutakuwa tunaongea hapa so hapa utakuta mambo mingi sana kuna application tutakuja kuongea juu yake hapa sana so kuna kitu kama hiyo so kuna vitu tutaweka hapo sana. So kuna kitu kama hiyo. Sorry, sasa nimefuga yote. Sasa nataka tuendelee hapo chini. So tulikuwa kwa tulikuwa kwa nini? Tulikuwa kwa software. So tumesema tuko na application software na tuko na system software. Sasa kitu kingine nataka tujue hapa ni nataka tuendelee hapo chini na kitu inaitwa measurement. So nataka tuone kitu bili tu so kuna kitu inaitwa unit of measurement sasa hapa tunamesha kitu inaitwa storage number one, tunapaswa tujue storage huaga tunamesha na kitu inaitwa gb ama gigabytes sasa kitu tunapaswa kujua ni kitu yote tuna save kwa computer tuna save na tunamesha na in terms of gb so hata tukakuja hapa tuangalia hapa kwa hii pc tutaona hapa unit of measurement 103 gb hapo ni gb na hapa ni gb na hapa ni gb ni, ni sasa hii ni kadogo sana ni mb so haijafika gb lakini unit of measurement kwa computer ni gb na so kila kitu ambacho tuna save kwa computer ina occupy space so nikakuja hapa niseme labda nataka kuona hapa 
to view as uh, details so tutaona hapa kila kitu iko hapa ime occupy kuna size so ina occupy size sasa hiyo ndio kitu tunapaswa kujua hapo lakini unit of measurement kwa computer ni gb so mtu wakati anaenda kununua computer ama laptop lazima angalie storage hapo in terms of gb ni gapi na so mtu huaga ananunua kulikana na kitu anataka kustore hapo sasa kama hii ni kidogo juu ya kusoma tu so kuna kitu kama hiyo then kitu kingine tunapaswa tujue hapa kuna kitu inaitwa speed speed tukitaka kuimesha kwa computer tunamesha na kitu inaitwa has lakini has ni kidogo sana kwa hivyo tukikuja kwa computer tunaimesha na kitu inaitwa gigahertz gigahertz na so tukikuja hapa kitu muhimu ya kujua ni kukuja hapa tu kwa start ni kuja hapa kwa setting na ni kuja hapa kwa system na ni kuja hapa about so nikikuja hapa kwa about ndakuja kitu inaitwa process hapa sasa hii ni dio speed ya hii computer na sasa hapa tunaona ni 3.2 gigahertz sasa hii speed kama ni desktop kama hii sasa haipaswi kuwa less than 2 ikikuwa haipaswi kuwa less than 2 less than uh, 3 gb kama ni desktop haipaswi kuwa less than 2 the less than sorry less than 3 gb then sorry haipaswi kuwa less than 3 gigahertz kwa desktop lakini sasa tukikuja kama ni laptop haipaswi kuwa hapa ukiangalia laptop yako isikuwe less than 2 ikikuwa less than 2 itakuwa fairly slow so inapaswa ikuwe between 2 na huko 2.6 huko so hiyo ndio laptop nzuri ya kununua lakini desktop isikuwe less than 3 gigahertz so ni gigahertz so speed tunaangaliaga hapo sasa hiyo ni kitu ya kujua kutoka kwa kutoka kutoka hapa at speed tunamesha na gigahertz so hiyo ni kitu ya kujua sasa kuna hii speed tumeogea hapa juu yake so tumesema ina, ina tunamesha na gigahertz tumekuja hapa tukaogea storage tukasema tunamesha in terms of gb na tuka, tulikuwa tumeogea kitu kingine hapa jana kwa hiyo lesson ilikuwa ya jana sasa kuna kitu inaitwa ram sasa hii ram hizo sasa vitu tatu ram storage na then kuna speed sasa hizo ndizo zinaitagwa power of computer kwa hivyo kitu ile mtu anaenda kuangalia wakati ananunua computer kitu ya kwanza kuangalia ni speed juu speed huwezi change so lazima uangalie speed then unaangalia ram iko na ngapi tulisema isikuwe less than 2 hapa 2GB either kwa laptop ama kwa desktop sasa ram mtu anaweza ya upgrade lakini speed hutahai change then unaangalia unaangalia storage hapa So hizo ni vitu tatu. Sasa hizo ndizo zinaitwa the power of a computer. Na sasa nimeogea hizo kwa nini? Juu nataka tukuje hapa tuogee kitu kingine inaitwa classification of computer. Tukikuja ku classify computer, tuna classify kulingana na size fenye inatoshana na then power. Sasa power ni hiyo RAM, then hiyo speed na hiyo storage. So hizo vitu tatu ndizo tunaangalia. Na so kuna group inaitwa personal computer ni kama ile computer tumezoea kuona kwa watu. So inakuwaga na basic feature 2GB RAM, then speed kama ni desktop iko hapo around uh, 3 gigahertz. Then kama ni storage inategemea ni nini anafanya nayo. So kuna hizo zinaitwa personal computer. Then workstation inakuwa inaweza kuwa the same size na personal computer ila tunajuaga computer lakini sasa ni more powerful in terms of gb zile za storage then speed then kuna ram so hizo ndizo zinafanya ikuwe difference different so kuna hiyo workstation then kuna mini computer mainframe na super computer so zinaweza kuwa the same size zote hizi kwa hii group zinaweza kuwa the same size lakini sasa in terms of power hapo dipo dipo dipo, dipo difference inaingia na hiyo power ni ram storage and then speed so kuna hizo computer hapo na then zinategemea sasa mahali zinatumika kama hizi sasa hizi tatu tunaweza kuwa mahali kuna watu wanafanya research mahali labda watu wanafanya wanaweka data kubwa kama IBC then watu wa sensors KNBS then watu wa research kama Karo ama hiyo ilikuwa kitabu kali watu kama hizo au ndio wanatumia hizo computers eh? So tukuja hapa kwa hiyo grupu ingine kuna kitu inaitwa laptop na smartphone computers. Sasa hapa tunaangalia sana sana size. Sio power tunaangalia ni size. So kitu moja ya laptop tunapaswa kujua kwa laptop ni battery iko na battery kwa hivyo inaweza weka charge hata stima ikipotea. Then number two, tunasema laptop ni portable. So unaweza ibeba na uende mahali popote nayo si kama desktop. So hizo sasa hizo difference sasa sa laptop na desktop. Lakini sasa in terms of power sinaweza kuwa on the same 
level lakini sasa speed sasa dia itakuwa difference sana sana dia inakuwa speed dia to day difference so speed ya desktop inakuwa higher than ya laptop so kuna compromise hapa size na power sinakuwa compromise lazima moja ikuwe high ingine low then kuna kitu inaitwa netbook netbook ni kama laptop lakini ni laptop ile kidogo ni kaka laptop kadogo so kakona features kama sa sa laptop lakini ni kadogo in terms of size then mobile devices ni kama simu lakini sasa si simu sasa inatumika kufanya kitu specific kwa mfano kuna zile readers kama zile za Amazon za kusoma vitabu kuna vitu zingine zinakuwa specific za kufanya kitu specific kama kuregister ni simu ku monitor the health kuna vitu kama hizo sinaitwa mobile devices then kuna tablet computer hiyo tunajua ni ile watu wanasemaga simu kubwa so hiyo ni ni aina ya ya computer tulisema kwa nini hizi ziko kwa hii group hizi tablet computer na mobile devices sababu tulisema computer is a device that accept input that's processing and then generates the output and then kuna hata smartphone iko hapo na so ile kitu tunapaswa kujua hapa ni kitu yote tunaweza fanya kwa computer tunaweza ifanya kwa simu different difference ni kwa simu kuna screen kidogo so hatuwezi paga kazi vizuri lakini kwa computer tunaweza ipaga lakini vitu mingi tunaweza fanya kwa simu ya smartphone tunaweza ifanya bado kwa computer ama kitu tunaweza fanya kwa computer tunaweza ifanya kwa simu then sasa hizo ni classification of computer so tunaangalia size na power hizo ni vitu bili ya kujua hapo size na power na power tumesema ni ram storage na then kuna speed then kitu kingine tukuje hapa kuna wadi tatu hapa tunapaswa tujue sinakuwa kwa kwa computer so kwa computer kuna kitu inaitwa data ni kitu yote haina meaning hiyo tunajua lakini anything we feed to computer waga data then after imekuwa processed sasa inakuwa na meaning sasa tunakuja tunasema kitu yote iko processed kwa computer ile tunaona kama sasa hii sasa hii ni information Then after tumetumia hii information sasa dio itakuwa knowledge. So kuna kitu kama hiyo. Na sasa nikuje nitoke hapo na nikuje hapa kwa characteristics of computers. Sasa hapa kwa characteristics of computers tunaangalia computer na tuna compare na mtu. Na so tunasema characteristics number one is speed. Computer ina kona speed kubwa kwa shida mtu. Kwa mfano, tuseme mtu ameabiwa atutafutie factorio ya ya 13 So kabla mtu wa multiply hizo numbers mtu wako na computer atakuja tu hapa aandike 13 na then aseme nataka factorio so iko hapo na sasa hii ndio answer so kuna kitu kama hiyo sasa speed iko high lakini sasa hii speed tena inategemea na mtu mwenye kutumia so it depends with the user sababu kama user ako slow hata computer itaonekana kama iko slow lakini si computer iko slow ni the user then kuna kitu kingine inaitwa accuracy accuracy ni computer i make mistakes ni yule user dia na make mistake so tunasema what goes inside the computer is what comes out so kuna kitu kama hiyo so computer inakuwa accurate i make mistake user dia na make mistake then kuna characteristics zingine inaitwa diligence sasa hii ni ability ya computer ya kufanya kazi bila kukua tired computer haichoki juni machine so machine haichoki so kuna kitu kama hiyo then storage capability sasa computer iko na capability kubwa kushida mtu. So tukikuja hapa kusema ki storage capability tunamaanisha nini? Kwa mfano kuna mahali kumewekwa data za za watu wote wa Kenya. So kuna database imewekwa mahali iko na data za wa Kenya. Sasa hapo sasa hiyo ni watu wote wa Kenya lakini hakuna mtu anaweza weka hata majina ya watu wa kaunti moja kwa kichwa. So mtu atasahau. So kuna kitu kama hiyo storage capability. Then kuna kitu inaitwa versatility ni ability ya computer ya kufanya kazi different at the same time. So kuna kitu kama hiyo to perform different task at the same time. So kitu tunapaswa kujua hapa versatility ni kama mtu wako na simu, ana chat na simu lakini kwa background hiyo simu bado labda inaiba nyimbo. Sasa hiyo ni versatility nature. Then kuna kitu kingine inaitwa reliability. Computer inakuwa ga very reliable so reliability ni kusema labda hai haiwezi kugojeka lakini mtu anaweza kugojeka so kuna kitu kama hiyo then kuna ingine kama automation computer inaweza fanya kazi bila kukuwa na mtu so inakuwa inaweza kuwa automated eh? so ni kufanya kazi bila kukuwa na mtu so kuna characteristics kama hizo na sasa kwa hii class ya leo sasa mimi nataka nifike hapo na niseme tutaendelea kuogea mambo ya computer 
Na sasa hiyo klasi ya leo lesson 2 ya introduction to computer imeishia hapo siku jema